அதே போல இப்படி நிறைய செய்திகள் நீங்க குணம் சார்ந்து பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றாக தனித்தனி தீங்குகள் தீமைகள் என்ன தீய குணங்கள் என்ன என்பதை பார்ப்பதற்கு முன்னால் அது மொத்து மொத்தமாக மார்க்கம் என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்த்தால் அதைத்தான் சொல்லுகிறது மனம் சார்ந்து குணம் சார்ந்து பல விஷயங்களை அணுக நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவருடைய வெளிப்படையான நடவடிக்கைகளை பார்த்து ஒரு மனிதனுடைய உள்ளம் எதை விரும்புகிறது அல்லது எதை வெறுக்கிறது என்பதை நீங்கள் எடை போட்ட எடை போட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உள்ளத்துக்குள்ள உள்ளதே தேடி பார்க்க முடியாது ஆனா வெளியில செய்யக்கூடிய செயலை வச்சு இதுதான் நினைக்கிறார் போல இருக்கு என்ன முடிவுக்கு வரலாமா இல்லையா இதுல ரசூல் தான் ரொம்ப கைது இருந்தவர்கள் அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு காரியத்தை வச்சு இவர் ஏன் இதை செஞ்சார் இவர் ஏன் இப்படி பேசினார் இவர் ஏன் இப்படி நடந்துகிட்டார் அதை இடம் போடுறதுல அல்லாவுடைய தூதர் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் இது இதுதான் அவருடைய மனசுல ஓடுதுங்கிறத அவ்வளவு அழகா கணிப்பாங்க அவருடைய செயலை வைத்துக் கொண்டு அப்படி சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு தடவை ரசூல் சல்லா அலை சலம் இதே மாதிரி ரமலானுடைய மாதம் அதுல ரசூல் தான் ஏத்திக்காப் இருக்கிறாங்க ஏத்திக்காப் இருக்கிற நேரத்துல அவங்களுடைய மனைவி சஃபியா பிந்து ஹொயை அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் ரசூல் அல்லாவை சந்திப்பதற்காக வேண்டி வர்றாங்க ரசூல் தான் ஏத்திக்காப்ல இருக்கிறாங்க இரவு நேரம் ஏத்திக்காப்ல இருக்கிற ரசூல் தான் பள்ளியாசலுக்கு வெளியில வந்து நின்று கொண்டு மனைவி இடத்துல ஓரமா பள்ளிவாசனுடைய ஓரத்துல நின்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப ரெண்டு சகாபாக்கள் வேக வேகமா அப்படி போய்கிட்டே நடந்து போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க நடந்து போய்கிட்டே இருக்கிறவங்க திடீர்னு அவங்களுடைய நடையில கொஞ்சம் மாற்றம் தெரியுது லேசா ஸ்பீடா போய்கிட்டே இருக்கிறவங்க சல்லு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதானே அப்படி போறவங்க லேசா காலை தேய்ச்சி தேய்ச்சி நடக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் நடந்து அப்படி போயிருந்திருப்பாங்க ரசூல் தான் கெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க போற பா போக பார்த்த உடனேயே போய்கிட்டு இருக்கிற வண்டி வேகமா ஒரே மாதிரி போய்கிட்டு இருந்தா போய்கிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சுக்கலாம் ஆனா போற வண்டி திடீர்னு சுலபமாகுது எதுக்கு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்துல போய்கிட்டு இருக்கிற திடீர்னு பத்து கிலோமீட்டருக்கு இறங்குது அப்ப என்னமோ மேட்ரு இருக்குது உள்ளத்துல உளுந்துட்டா போல இருக்குன்னு டக்குன்னு ரசூல் தான் கூப்பிட்டு அலா ரிசிலிக்குமா ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் நில்லுங்கட்டாங்க உடனே ரெண்டு பேரும் திரும்புறாங்க அல்லாவுடைய தூதரை என்ன செய்தி ரசூல் தான் என்ன செய்தி சொல்றாங்க சபியா பின் துகையை இருக்கிறாங்களே அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே வேற யாரும் கிடையாது என் மனைவி சபியா தான் அப்படிங்கிறாங்க சொன்ன உடனே ரெண்டு பேருக்கு அந்து போச்சு சுபானல்லா அல்லாவுடைய தூதரை நாங்க உங்களை பத்தி எப்படி நினைப்போமா அவங்க சொன்ன உடனே அவங்களும் விளங்கிக்கிட்டாங்க ரசூல் தான் எதுக்கு இந்த செய்தியை சொல்றாங்கன்றத அந்த ரெண்டு பேரும் விளங்கிக்கிட்டாங்க உடனே ரெண்டு பேரும் சுபானல்லா அல்லா தூய்மையானவன் உங்களை பத்தி நாங்க அப்படி நினைப்போமா உண்மையில ரசூல் தாவை பத்தி சஹாபாக்கள் தப்பான எண்ணம் கொள்ள மாட்டார்கள் இரவு நேரத்துல நைட்ல ஒரு பெண்ணோட தனியா அப்படி எல்லாம் கற்பனை அவங்களுக்கு வராது ஏன்னா ரசூல் தாவுடைய தூய்மை அப்படி அவருடைய நேர்மை அப்படி அவருடைய பாலியல் ஒழுக்கம் அப்படி அதை கண்ணுக்கு கண்ணாக கண்டு அறிந்தவர்கள் நபித்தோழர்கள் அதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க நாங்க அப்படி நினைப்போமா உங்களை பத்தி அந்த சிந்தனை எங்களுடைய உள்ளத்துல வருமா அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க இப்ப ரசூல் தா அப்படியா இல்லப்பா சொன்னேன் அப்படி எல்லாம் சமாளிக்கலாம் நம்மளா இருந்தா அப்படி சொல்லுவோம்ல சில நேரத்துல ஏதாவது ஒரு விளக்கம் சொல்றதுக்காண்டி சொன்ன உடனே சம்பந்தப்பட்டவர் என்னென்ன நீ போய் வீட்டுல தாவணியில் தலை வைப்ப வச்ச உடனே வந்து பின்ன போடுவான் நைட்டு பதினோரு மணி இருக்கும் இருட்டுக்குள்ள ரசூல்லா குரல் மாதிரி கேட்டுச்சு கூட ஒரு பொம்பளை குரல் கேட்டு எதுக்கு வம்பு எதுக்கு இந்த இந்த மாதிரியான விஷ பரிச்சயங்கிற இப்பமே கிளியர் பண்ணிட்டா மேட்ரு இல்லல்ல சைத்தானுடைய அந்த சிந்தனைக்கு இடம் கொடுக்க முடியாதுல்ல அதனாலதான் நான் சொல்லிட்டேன் வேற ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னு ரசூல் சரதா அலை சொல்லும் கண்டிப்பா சைத்தான் வருவான் தீய எண்ணங்களை போடுவான் உங்க உள்ளத்தை கெடுப்பான் அந்த தீய குணங்களில் இருந்து உங்களை காத்துக் கொள்வதற்காக என் மீது அந்த எண்ணம் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இப்ப நான் உங்களுக்கு அந்த விளக்கத்தை தருகிறேன் பவரை பாருங்க எப்படி கெஸ்ட் பண்றாங்க நம்முடைய இந்த நடவடிக்கையை பிறர் எப்படி பார்ப்பார்கள் அவர்களுடைய பார்வையில் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் இது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொருவரும் இந்த மாதிரி யோசிச்சு யோசிச்சு ஒரு காரியத்தை செய்யறோமா சில சில விஷயங்கள் அப்படி செய்வோம் நிறைய விஷயங்களை பாருங்க அந்த நினைப்பே இருக்காரு லைனா செருப்பை கொண்டு எல்லாரும் அடிக்கடி அடிக்க அடிக்க வச்சிருப்பாங்க பக்கத்துல ஒரு வாட்ச்மேன் உட்காந்துருப்பாரு ஒழுங்கா சீரா உட்காந்துகிட்டே இருக்கும் ஒருத்தர் வர்றாரு அப்படி ஒரு தட்டு தட்டி விட்டு போவாரு ஒரு செருப்பு அங்கிட்டு போய் விடுவோம் இன்னொரு செருப்பு இன்னொரு செருப்பை தள்ளி விட்டுட்டு போயிருக்கும் பக்கத்துல உட்காந்துருக்கிறாங்களே பாக்குறாங்களே அவங்க எப்படி நினைப்பாங்க எல்லாரும் அடிக்க வச்சிருக்கிறாங்க நம்மளும் அடுக்கு நாப்புல வைப்போமே நம்மள பத்தி ஒரு தப்பா நினைப்போம் அப்படி எல்லாம் நம்ம நினைக்க மாட்டோம் நமக்கு என்ன என்ன செருப்பை கட்டி போடுறது என்
நம்ம ஒரு ஹோட்டலில் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் சில பேர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டியே அவ்வளோதான் அந்த மோரையும் தயிரையும் உருட்டிட்டு அப்படி அப்படி போட்டு அப்படின்னு பாரு பாரு இங்கே இருந்து உருவார் ஒரு உரி இங்கே இருந்து அங்கிட்டு போவார் உருட்டுன்னு உரி உரி உருவாரா பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிட்றவர் ஏண்டா இந்த டேபிளை தேர்ந்தெடுத்தா நினைக்கிற அளவுக்கு ஆயிரும் அப்படி ஓடும் அதை பக்கத்தில் உள்ளவங்க இருக்கிறாங்களே நகரியமா இருக்காத நல்லா இருக்காத கொஞ்சம் ஒழுக்கமா சாப்பிடுவோமே அது நீ ஏன் காசு ஏன் சாப்பாடு உன்னை யாரு என்ன பார்க்க சொன்னா நீ பேசாம வந்தியா சாப்பிட்டியா போய் போய்கிட்டே இரு அப்படின்னு மற்றவர்களுடைய உள்ளத்தில் நம்மை குறித்து எந்த சிந்தனை வரும் அது குறித்த கவலை எல்லாம் கிடையாது ஆனா ரசூல தான் மற்றவங்க இதை எப்படி பார்ப்பாங்க அவங்களுடைய உள்ளத்துல என்னுடைய இமேஜ் எப்படி இருக்கும் இமேஜ் உயருமா அல்லது இமேஜ் தாழுமா அதை கவனித்து தன்னுடைய காரியங்களை எல்லாம் அமைத்துக் கொண்டார்கள் என்ற செய்தியை நபிகளாருடைய வரலாற்றிலே இருந்து நாம பார்க்கிறோம் உளவியல் ரீதியாக மனம் என்ன மனம் எப்படி பார்க்கும் என்ற வகையிலே நபிகளார் பார்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம அறிய முடிகிறது 